राइट मैं आपका Good morning, everybody. Uh, Assalamu alaikum. Uh, a warm welcome to the listeners and panelists uh, of this wonderful webinar. Thank you for sparing your uh, time for this and uh, coming here. My name is Abdul Mohit. Uh, I'm the moderator of this uh, today's discussion. Today's topic is uh, preparing for the COVID uh, world, which is going to impact uh, the global, uh, which is going to impact the globe. in an uncertain way so the main theme we shall cover is the changing landscape of businesses and jobs in the post covid environment hum isko panch different discussion points ke taur pe cover karenge we have five points that uh, pre covid uh, scenario jo ke isse pehle uh, tha jo normal situation thi work environment in covid which is the present situation and uh, post covid possible impacts then we will move on to thinking the unthinkable and preparing graduates to be the future working professionals and the format is that we will have 10 minutes uh, for each presenter to talk and uh, then it will be followed by a question answer session um ladies and gentlemen thoda sa main ek pitch develop karta hu ke have has anybody thought about the companies including whatsapp venmo groupon instagram Pinterest, Slack, Square, GV, Cloudera, ये वो तमाम नाम हैं जो कि प्रीवियस टेन ट्वेल्व ईयर्स में दे हैव बिकम यूनिकॉर्नस इन सब चीज़ों इन सब तमाम कंपनीज में एक बात कॉमन है दैट दे वर इंसेप्टेड ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम टू थाउजेंड एट में जो इस दुनिया ने रिसेशन फेस की उसके दौरान कुछ चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे कुछ लोगों ने लिया और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इंसेप्ट कर दी सो दीज आर द जस्ट फ्यू नेम्स जो कि हैं एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग इन टाइम्स ऑफ मेजर क्राइसिस वाइल अदर वो स्क्रीमिंग के जी ये हो रहा है वो हो रहा है स्काई इज फॉलोइंग फाउंडर ऑफ दीज कंपनीज सॉ द अपॉर्चुनिटी दे सॉ इट और उन्होंने लॉन्च की कंपनीज नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ अ मेजर क्राइसिस एंड रिसेशन and according to imf on on record the impact of covid on the world is going to be stronger than 2008 in terms of finances every passing day thousands of people are facing unemployment even in pakistan uh, we are face we we are we are facing the unemployment of the record and on the record so my question is that is your job safe kya aapki job jo hai wo safe hai maybe maybe not are you willing to just sit quietly and सी वट विल हैपन क्या आप लोग इंतजार करेंगे कि चीज़ें इम्प्रूव हों या फिर आप टू थाउजेंड एट में रिसेशन की तरह अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं इस चैलेंज के दौरान सो आर यू गोइंग टू अप स्किल योर सेल्फ एंड चैलेंज द सिचुएशन टू गिव एन एक्सपर्ट व्यू आई इन्वाइट अवर फर्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर अनी फरूक ही इज अ चार्ट ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्राम सीमा यू के होल्ड अ बैचलर डिग्री इन इकनॉमिक्स फ्राम मिडल सेक्स यूनिवर्सिटी from the past 10 years anib has been attached with uh, chartered institute of management accountants on different roles and uh, he has been working in us uh, uk market south africa and middle east uh, he is currently working as manager uh, country manager of seema pakistan anib uh, please enlighten us on your expert view you since know the five different uh, discussion points so you can easily cover them please enlighten us uh assalam alaikum uh, thank you so much muid uh for this heavy introduction i don't think so uh, that in the presence of mubeen saab uh, you can uh, you know kind of call me out as an expert there are a lot of seniors over here but um i will take that uh you know as as a moment of pride for myself um uh muid uh, just before i start i have a small presentation uh to share with everyone um so just give me a couple of minutes and give me a thumbs up or drop a message in the chat if you oops sorry i think it's it's the wrong uh, sorry it's not the 
right one. I'm sorry. Uh, give me one more minute. Oops. You can see that I'm not very tech savvy. No problem. MS Teams is usually the uh, the software which is used by universities officially through HEC. Yeah, so we are bound to use this MS Teams. That's fine. No problem. Okay. We got it. Okay. I think it's uploading. So just give me another minute or so. Uh, Muid, uh, I, I just want to share a couple of thoughts um, with, with the rest of the panelists and our audience as well. Um, it's very interesting um, how people are seeing this new as a result of COVID. Whereas I think in, in my view, things were changing. Um, a lot of things were changing even before this, the rise of the COVID. Um, you know, I know it's, it sounds very cinematic, the rise of COVID. Uh, I just found it interesting. But um, in my view, there were a lot of things that were changing before COVID as well. And COVID has only exponentially expedited the speed at which the change was happening. So hence, I put my case um, by, first of all, talking about some of the pre-COVID notions uh, that existed in our society such as uh, the world is not going to change more. Uh, we kind of have reached the pinnacle of, um, of uh, technological advancement and so on. Um, we will adjust with time. There's been a layback attitude um, uh, in the society, unfortunately, that uh, we don't need to take a lead on this. If things will change, we will manage ourselves accordingly. Um, there have been... Um, there have been this static mindset that, you know, I know it all. I don't need to uh, kind of um, relearn anything. And, you know, my way is the best way. So if I'm in, into a job in a relationship management or if I'm a working finance professional or a marketer, I'm on top of my game. I don't need to know the new technologies or I don't need to uh, see the new trends that are happening in the world. Um so, um, and also, you know, the technology is for the best. Um, probably it's, it's not uh, the best fit for our society. And um, we are fine the way we operate. So these were some of the notions uh, that pre-existed in our society, which COVID has really shaken. And I think uh, most of you uh, must be familiar with this term, VUCA, as well, which is, um, you know, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. And I think with the advent of COVID, we've just entered into a VUCA 2.0. So where the rate of change has, um, has risen significantly, uncertainty, um, we are unclear about the present situation. What we are seeing now, we are unclear. We don't know if the stats are correct. We don't know how long it's going to last. We don't know when we are going to get a, a vaccine for it. And we are unsure about the future outcomes. Just before this presentation, um, uh, we were having a brief talk with Mubin Solat, sir. And we were discussing that we don't know the repercussions of this. We don't know behavior is our to work um, from home or uh, this distance um, social uh, socializing or uh, if, if you isolate somebody. How would that impact um, the human mind? So we are, un we are uncertain about the future outcomes. Complexity, uh, there are multiple decisions we are taking these days. Um, and each decision is going to lead to a different outcome. And then there is an ambiguity. Uh, there's still a lack of clarity about if we are taking a decision, is it going to be a right decision for my future, for my career, or uh, for my organization? So these are the kind of questions which have really popped up um, as a result of the rise of COVID. Mm -hmm. I wanted to share this picture with you to um, give way to my perspective that things were already in the motion before COVID. So if you look at these, um, this work, which is obviously it's not mine, I have borrowed it from uh, the Economic Forum and uh, McKenzie's reports, that by 2030, there are 375 million jobs which are people are going to, 375 million people are going to lose their jobs. So it's everything which is relevant today, by 2030, that's going to become irrelevant. 
Likewise, you, Muid, you have young children. I have young children. I'm pretty sure there are a lot of other um, on this uh, who are listening to us have young children. The World Economic Forum report tells us that 65 children, 65% of the young children who are going to primary school today, they will end up working in an environment which does not exist today. So this is all before COVID. This is not a result of COVID. So things were changing around us. It's just that COVID has made us realize that they are changing. And we were uh, just, I would say, too naive to pay attention to it. Another picture, um, which is very thought-provoking, is a is a manufacturing plant in Detroit. And you would see that before the advent of automation or technology, the amount of individuals who are working in a workshop and what's happening after the advent of technology. Again, this is all pre-COVID, not post-COVID. Yeah. So, um, just just to talk uh, briefly on um, on the current times, um, even today, uh, we see two significant mindsets. So there are individuals um, from a company's perspective who are looking at losses. What are the losses about? The losses are if you're going to repeat the same operations, if you're looking um, at the same business model, obviously you're going to make losses. So for instance, if you are looking at from a university standpoint, if you still want to conduct the classes um, in your classrooms, which unfortunately is not possible, you still want to pay out to your lectures, uh, without having any candidate into your class, you're obviously going to make the losses. But there, there are people who are looking at the opportunities to reinvest the cash they have into the technological platforms. There are individuals who feel very deprived. Uh, you know, um, uh, they've been deprived of going out. They cannot meet their friends. Perhaps they had planned an overseas holiday. They can do that. But there are people who are actually doing more to who are who are doing more not only to survive but to thrive. Just to give you an example. I don't think so that before COVID, I would have given this opportunity to come and speak to you, to come and speak to the individuals who are sitting in Rawalpindi in Islamabad. So um, as much as it has restricted us, it has opened up many opportunities for us as well. And we just need to look at the things from a different perspective. Um, there are threats, like you mentioned, there are threats that whether I'm going to have my job or I'm going to lose my job, but at the same time, how do you overcome those threats? You need to explore. You need to start talking to people. Um, is it the hygiene that we are focusing or is it the health that we are focusing? So um, I've seen that in Lahore, there are so many people who have started taking the evening walks. There are so many people who have started cycling and nobody was doing this before the COVID environment. And what is it this adding on to? All of this is adding on only to their good health. There are restrictions. So has government really put the restrictions on you? Or you can still progress, um, you know, by following the SOPs. So these are just a couple of mindsets. We are not in a, you know, like a war zone kind of situations, the kind of words that we hear, um, isolation, and, you know, like you're not allowed to see anyone or meet anyone. Uh, I personally have spent more time with my family uh, in this COVID environment without compromising a percent of my work. Um, so. You know, it's, 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 it's all about your mindset. And I also want to use um, um, some of the examples as a basic opportunities, what uh, technology has done um, for mankind. Um, so, for example, just uh, if, if you look at education, look how far education has come, the opportunities that we have with education currently. Um, I don't think so 20 years ago, 30 years ago, when we were um, children, there was any opportunity for us uh, to learn about a French course, to learn about an Arabic course, to learn, to learn, you know, if, if, if I want to learn anything in sciences discipline or uh, social sciences or arts for that per se. Look at the opportunities today with the, uh, uh, on YouTube, um, you know, there are Udemy, Khan Academy, there are so many platforms that you can learn and you can teach to create an impact in the world. Likewise, um, there, if you look at agriculture, you know, um, if, if you go back 50 years ago, the just tarike se aap jisko aap kahenge apni zaban mein kheti badi karna jo tha, so that was a very tough field. It still is a tough field, but uske andar there's a lot of manual work, man work involved. But what is happening today is you have hybrid seeds, you have hyperphonic technology with the lesser amount of water and lesser amount of soil, you can actually double and triple your, your yield for agriculture as well. 
Likewise, um, healthcare, the advent of vaccines, there are so many things. Um, uh, you know, people are getting treated by individuals who are not sitting in front of them, who are sitting million and miles away. So um, the reason that I'm um, sharing these base cases and opportunities and um, uh, the advantage, advantages that we have in technology is because I'm going to use this base case to discuss with you what are the opportunities that we have and how our young professionals or uh, the graduates who are still in the university need to make use of these uh, technologies. So um, having that background, um, I think there's a natural question. So what do I do? So, you know, I, if I'm a fresh graduate, if I'm still at university, um, I'm a BBA graduate, or if I'm an engineer, all you're talking about is uh, technology, technology, technology. So how is that, um, uh, you know, how, how, do, how does it resonate with me? How is that uh, uh, practically, um, I would say, connected? So for example, uh, one thing is very, very important um, if you want to, you know, excel in your career is the understand the business environment. Whatever industry you choose to be in, you have to understand the dynamics of that industry. You have to understand the business environments. If you are going to a uh, banking industry, you know the branchless banking is on the rise. You need to know everything about the branchless banking. If you are in agriculture, you need to know the technological advancements that are happening in the agriculture industry. So, um, for example, there is um, a job. Uh, let's say there is a job of a relationship manager. When I was young, um, let's say I was passing out from the university, the relationship management was mostly about going out and meeting individuals, which, which was not right. So somebody who still wants to take a relationship management, and he, if he or she cannot go out, does that mean the relationship management is um, out of the window? No, it's not. Let's look at some of the basic principles of relationship management, which are understanding the purpose, uh, sorry, understanding the per uh, person, uh, the purpose of that relationship, knowledge about that company, investment in a way, the time you're going to invest into that relationship. So all of that is still possible without going um, out of your office and knocking the door of that individual's office. There is LinkedIn profile. There are other social media profiles from where you can pull all the information about that person. You can know their likes and dislikes. You can pick up a phone and speak to them um, to know more about their personality. Uh, you define the purpose of your relationship yourself. You build a trust along that uh, purpose. And there you go. That's your job as a relationship manager. Not necessarily you need to go there, hug him or say, sir, kya na pe khariyat se hai? And, you know, <laughs> uh, sorry to say, but um, sometimes a lot of people, um, well, is chap losi, if it's the right word, they, they spend a lot of time in that without getting onto the purpose of that relationship. So, um, you know, you just follow the basic principles of what, um, uh, what, what the job demands. So staying connecting and reading is the key. Um, so what are the upcoming trends in your respective disciplines? For example, if somebody, he wants to be a marketeer. So do you think that having done a BBA marketing is, is, is all you have to do? Now, the landscape of marketing has completely changed. Just if we go three, four, five years ago, before the, um, you know, the, uh, I would say the big bang of Facebook, Instagram, uh, and other social media channels, we saw marketing boards all around the streets. Um, there were more um, ads on the TV. There were ads on the newspaper. But now everything has gone digital. So if you want to be a savvy um, marketer, you need to be very tech savvy. You need to be very familiar with all these uh, social media platforms. You need to be able to track your audience. You need to understand where your audience, um, uh, where you can get the maximum uh, number of audience um, to view your um, content or, you know, for you to market your product, et cetera. Uh, just, sorry. Okay. base case of Nokia. Uh, before 
Apples and uh, all these Android phones, um, we all know that Nokia was the leader in the market. And the speech done by the CEO of Nokia on his exit is very powerful. The, his, his, his ending note was, we did everything right, but we don't know what went wrong. And he, he, he poured into tears while saying that. And what went wrong was they were not keeping a sight of the change that was happening around them. They were not ready to accept the change. So I think that's very, very important that um, you, you um, make sure that you are out there on the horizon. You, you see the changes that are happening in your industry. So it's, it's very, very important because what we need to understand is in, in this new world, as you, as you term it, the, to unlearn and relearn is very, very important. You can never be confident about what you have learned in the past four years is going to be relevant for the rest of your life. So you need to keep engaging with the profession and you need to keep learning throughout. And also, um, um, last but not the least, you know, it's, we've already we've all heard this term that the big fish is eat the small fish, so on and so forth. But that's not relevant anymore. It's not the big fish that eats the small fish. It's the faster fish that eats the smaller fish. So we've got to pace up ourselves. We've got to make sure that we are on top of the things and keep relearning. So um, my high five um, for, for those who are in the university and those um, who just recently graduated is you are your best friend. Um, not me, not Muid, not any other um, panelists here. You are your best friend and you've got to invest and spend time on yourself. It's The greatness doesn't come by somebody else forcing it into you. The greatness comes from within yourself. There are 50 candidates in your class. All are given equal opportunities. Your lecturer, your teacher, your mentor, he's giving equal amount of um, I would say attention to all of you, but the outcome is will be different from student one, student two, student three, student four. That is because the outcome will be dependent on your efforts as well. How how you take their advice? How how do you act upon the advice? Number two, technology is your best friend. You've got to embrace the technology either from the users and or from the development end. So if you are, uh, let's say, an IT student, then obviously you, you need to look into creating new platforms. However, if you are on a, on a business side, then you need to make sure that you are embracing the technology. Look, look what has happened to Amazon in comparison to Walmart. Now, uh, Jeff Bezos, he's, he's, he's not a developer. He, he's not developed the entire thing, but he has a vision and he has embraced the technology. Um, Nobody in Pakistan thought that, you know, um, the Uber or Kareem would be such a success, but it has happened. And look what happened to all those vendors who did not want to partner with Uber or Kareem in comparison to those vendors who wanted to partner with Uber and Kareem. Those are the individuals who did not develop Uber and Kareem, but they knew, they understood that we have to got to embrace this technology and we've got to work with Uber and Kareem. So being a business student doesn't mean that you are, you've just lost the race. You've just got to be on the right side of the fence and you've got to embrace the technology. Learn to self-regulate, very, very important. There is no nine to five or Pakistan standard time now. Uh, with this technology, you have the opportunity to work across the globe from the um, luxury of your room as well. Uh, there are so many platforms where you can outsource your services. Uh, but what, what you need to do is you need to able to market yourself first. And those of you who are the marketing student, they must have um, um, studied the four Ps or the seven Ps. Apply those four Ps or seven Ps to yourself first. Do the volunteer work. If, if you are a graphic designer, do your volunteer work. Promote your work on social media. Do the work on, uh, promote your work on LinkedIn. Uh, join uh, the groups on uh, LinkedIn and other social media platforms um, which are relevant to your skill set. You know, there, there are so many, uh, you know, when we see the blockbuster movies, we, the, the production houses know that they're going to be a big hit already. 
uh, you know, just to um, um, share, uh, not a very recent example, but still, like, everybody, um, uh, you know, the young crowd must have seen the Avengers Endgame. Now, with the, the, the kind of names they had on the movie and the kind of build-up they had from the past 10 years, it was going to be a definite hit. Still, they spent a huge amount of money um, on marketing, on, on marketing the movie. So you've got to market yourself as well, especially um, when nobody knows about you. You're, you're a fresh graduate. Um, only going um, with a CV is not going to help you. Just post on, uh, on the pages of the companies uh, what you think about their operations. If you've done a research on that, get noticed. So that's very, very important for you. And be your own boss. When we say that be your own boss, that doesn't mean that um, you cannot be an employee for someone. But be on your, your own boss um, by the power of your work. Never a good employer would let down an employee that adds value to the organization. Only the employees that do not add value to the organization are at risk. So you are your own boss by, by keeping yourself ahead of the curve, by learning the new skills, by making sure that you are uh, adding value to the organizations in perpetuity. So the, this last slide, I just want to use um, an analogy uh, just to change the mindset, um, how there can be two different perspectives to one thing. And I would need uh, a bit of uh, participation from you guys on it as well. So there's a car that we all use, and there are brakes in the car. Can anyone put in the chat function what the brakes are used for, or if they can speak loudly? I don't mind. Anybody? I think the brakes are applied to uh, control the speed of the car. Yes, very good. And anyone else wants to share a message? Everybody else is muted by default. They can unhold, unmute their mic. Well, that's fine. Okay, that's fine. But uh, a very good answer, uh, Muid. Uh, most of the people, if you ask them the, this question, they will tell you that the brakes are applied to stop the car. But the flip side of it, that the brakes are used so you can reach your journey a lot quicker, a lot faster. Would you be more comfortable in driving a car at a faster speed that has a good brake? Or is it you will drive the car at a faster speed that doesn't have good brakes? So it's, it's, it's just the kind of thinking. It's just the kind of mindset that we have to use whether we want to apply the brakes to reach to our destiny a lot faster, or whether we want to use the brakes just to stay where we are. And um, with that, um, I thank you all for listening to me and hope um, that would add some value uh, to in, in, in shifting your mindset. Thank you. Thank you. thank you. Thank you very much, Anib, uh, for giving us uh, a perspectives uh, according to your uh, understanding and uh, I especially like the question uh, which you asked about the car how why the brakes are used um, so I have taken the uh, giveaways of your uh, uh, suggestions in the form of pointers I will share in the end um, while we wrap up the session now uh, moving on uh, I invite our second panelist uh, Mr. Mubeen Solat uh, he has uh, served as MD, Chief Executive Officer of Interstate Gas Systems Private Limited, which is one of the eight companies owned by Government of Pakistan, uh, Ministry of Petroleum. Uh, he has 25 years of corporate experience and handled multi-billion dollar uh, transnational energy projects. He uh, was awarded Excellence uh, Award by Kingdom of Saudi Arabia. Uh, last year in 2019, he was uh, appointed as member of Energy Task Force uh, to give to suggest reforms to the government. Uh, then he served as uh, um, on the top positions on different uh, conglomerates. Uh, academically, he is a uh, uh, MSc in uh, strategic business management from uh, Metropolitan uh, Manchester Metropolitan University. He is a very senior fellow member of uh, Chartered Institute of Management Accountants. Uh, Mr. Mabin, thank you very much for sparing time. Uh, can you give us a corporate view of uh, this situation 
because we have got a uh, we have got a graduate perspective and uh, and the skill perspective from uh, Mr. Anib. Now, can you uh, as a as a corporate head, can you in, can you enlighten us what you as a corporate head thinking about uh, the new workforce coming in the system in next six months, one year? How would you handle and how would you like to advantage take advantage of their skill set? Over to you, Mubin sir. Thank you very much. Thank you very much, Mohit, and assalamu alaikum to everyone. Uh, and thank you for giving the opportunity. is one of my favorite area to, uh, you know, provide the input to the youngsters. And uh, I'm very impressed with the presentation given by Anib. I think it's, it's very thoughtful, and especially the high five which uh, he has mentioned. And uh, certainly, it has given me the uh, the kickstart to what I. Uh, 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 was planning to, you know, to to give it to my uh, colleagues here. Uh, yeah. I think I, I'll start with with the uh, with the, with the clear uh, message that this pandemic has created um, a lot of stress to the people, and at the same time has created lots of opportunities as well. Uh, so for the younger generation. Um, if there is an element of uncertainty, which was always the case pre-COVID, uh, uh, trust me, uh, you have now uh, joined the family and the, the present corporate management, they are all in a very serious crisis. Uh, so in short, I would say that the, the coronavirus has put the CEOs and the management into perhaps the most serious corporate crisis of their lifetime, in addition to stress and anxiety. So there is a lot of stress and anxiety all around. There is a lot of crisis going on. And the burden is now on the management and the CEOs to see how to make the companies more profitable. So uh, uh, you are not alone uh, in search of uh, good opportunities. The, the, the management of the of the uh, all big setups, they, they, they are uh, struggling to, you know, adapt themselves to uh, to handle this this issue. So, uh, my perspective was to uh, tell these young graduates the other side of the story. Um, you know, what is ha happening in this corporate world and how uh, they are looking at it, and what are their immediate plans to um, address this issue, and to uh, and to see in the longer perspective. Uh, the, trans the transformation which is expected and uh, unless and until they make their setups, including themselves, ready to handle this, uh, they would all be in, in big trouble. So uh, there is a continuous struggle uh, going on. Um, to name a few, the management have to resolve the issues pertaining to low revenues, high salaries, high taxes, debt servicing, utility payments and other uh, uh, fixed operation and management costs, especially during the lockdown and and you know and beyond. So they have to uh, you know do a lot of uh, pre-planning um, on fast track basis to make sure that they uh, you know they prepare themselves and especially uh, as expected that perhaps at the end of the day at, at the end of the year, when the, the companies will start functioning fully, they uh, will, uh, they, they're expected to have not only a plan to make sure that there is a business continuity, as well as they, uh, you know, they have the right sort of resources available to, uh, you know, to, um, to handle uh, that, that particular phase. Now, uh, I would say that uh, the management if you look at the management, the CEOs of, of Lexotanil and Aspirin, the corporate management scientists have been inventing effective solutions for the CEOs. And the last few months of lockdown and uncertainty has proved that, uh, of course, health is more important than wealth. Uh, it is uh, incumbent on the management to respond promptly with urgency to current uh, grave situation. And they have on their shoulders responsibility to protect a the uh, the shareholders, the the lending agencies, the customers, and the in the employees. 
सो वो क्या कर रहे होंगे आई मीन ऑफकोर्स यू नो having work in in these is uh, corporate setups and dis- knowing their their psychology and their uh, you know their approach uh, there is an emergency so there there is uh, they have to have uh, a rapid response uh, set up to make sure in in any scenario if this thing aggravate how they will be able to handle it for example Uh, one fine morning one of their key employee comes up and they and he says that he is got corona positive so ab usko issue ko handle karna hai ab us issue ko na sirf ye ki aapne usko isolate karna hai but you also need to make sure ke ji ke baaki employees ko bhi uh, protect kiya jaye or you know and as a result uh, uh, kaam ko kis tarah se distribute kiya jaye i'm giving you few examples because this to to reflect and to uh, make you understand ke ye situation nahi hai bahut sare corporate heads ke liye in fact all of the corporate heads they have not been practiced and trained under such under such circumstances to ab unhone ek ek unka reaction dekhen ki kya ho raha hai and that will help all the young graduates jab wo apne corporate world mein aayenge so they will see uh, you know ke in cheezon ko approach kaise kiya jata hai kisi bhi ek uncertain ek new situation ko kaise handle kiya jata hai to typically kya hoga ke ji ke ek like i said ke ek emergency cell hai and they have to make sure ke they have the contingency plan in case ke ji ke staff jo hai wo bimar pad jata hai to fir humne kaise unko Uh, you know, uh, isolate करना है हमने बाकी अपने स्टाफ को कैसे हैंडल करना है हमने काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पास इनफ बैकअप प्लान है कि नहीं है हमारे पास यू नो ऑल्टरनेटिव हैं कि नहीं है हम वर्क फ्राम होम के लिए तैयार हैं कि नहीं है इसी तरह यू नो यू इफ यू आर इन ए ट्रेडिंग बिजनेस आप अपने कस्टमर्स को लूज नहीं करना चाहेंगे और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन तो उनको कैसे रीच आउट किया जाएगा और उन उनके साथ कैसे कंटिन्यूटी रखनी है बिसाइड्स आपने यू नो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव गॉट इनफ कैश फंड्स अवेलेबल इन केस कोई भी क्राइसिस अननोन और इस किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वेयर यू नीड टू हैव बफर अवेलेबल टू यू नो व्हेन देयर इज नो रेवेन्यू जनरेशन तो आपके पास इतना क्वेश्चन हो कि हम उसको हैंडल कर सकें अब इन दो तीन मोटी मोटी चीजों को जगह अगर आप आप कंसोलिडेट करते हैं एंड दैट इज वेयर यू सी हाउ द गवर्नमेंट इज इज रिएक्टिंग टूवर्ड्स इट सो यू सी द अपॉर्चुनिटी एंड यू सी द द द माइंडसेट व्हिच व्हिच द गवर्नमेंट इज 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 टेकिंग एंड इज इज परहैप्स अप्लाइंग के उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते फुल टाइम सो दे नीड टू मेक श्योर के लोग कुछ न कुछ बिजनेस ऑपरेशनल रहे ताकि लोगों की इनकम स्ट्रीम भी चलती रहे इसी तरह उन्होंने बैंक से कंसेशनल लोन्स की बात की है ताकि यू नो लोगों के पास बफर क्रिएट हो अब जब आप इन सारी चीजों को uh, एनालिसिस इसका करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें एक एक कॉमन सेंस अप्रोच नजर आती है वेयर आई एम लीडिंग ऑल ऑफ यू टू इट्स दैट आप टेक्स्ट बुक में जब पढ़ के कोई चीज देख रहे होते हैं तो आप जो ऑब्वियस चीज है उसको बाजफा मिस आउट कर जाते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन इज दैट लाइक ए सेट इन दिन दिनिशियल फेज के देर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी everywhere be it you are a student or you are an employee or an employer ye har jagah ek uncertainty maujood hai ab us uncertainty mein jab aap aayenge to you will see that there is no established practice so what is required and with with always prevail is is the common sense approach aap अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करते हैं आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी एम्प्लॉय पैनिक हो के ले ऑफ्स करेगा वो बहुत सारे अपने ओवरहेड्स को कम करेगा ठीक है ना वो ही वाज फोर्स टू यू नो लेट द एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम ताकि उसके ओवरहेड्स कम हो 
اسی طرح وہ اس کے اور بہت سارے خرچے جو کمیوٹنگ میں ہوتے ہیں وہ کم ہوتا ہے کہ وہ ایک کریٹ کر سکے اپنے لیے بفر اسی طرح ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائک اٹ واز مینشن ان دی ان دی پریزنٹیشن کہ ہی ول ٹرائی اینڈ کیپ دا کیش اویلیبل ٹو ری انویسٹ ان ٹو سم آف دی ایکٹیویٹیز ویئر یو نو وچ ول فیسلیٹیٹ دی دی کنٹینیوٹی آف دا بزنس اب ری انویسٹ کرنے کے لیے دی اوبیس چوائس for the corporates which i have seen and which i you know um, uh, you know i've also practiced and practicing ki ji ab hum technology oriented approaches ko dekhein ke you know kis tarah se hum apne key employees ko work from home ke liye na sirf taiyar kare but also to make sure ki ji ki unki efficiency Uh, برقرار ہے ایز یو نو یو نو ون گیٹس لیزی وین 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 از ایٹ ہوم تو آپ نے اس اس کانسیپٹ پہ اس کے اندر ایک کلچر کریٹ کروانا پڑتا ہے اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ینگر جنریشن پر ہیپس ان ان اے مچ بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اڈیپٹ ونس دے نو کہ یو نو دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک دے آر بیٹر پریپیئر I mean, if I compare the younger generation with our generation, ہم تو ایک ٹیپیکل نائن ٹو فائیو انوائرمنٹ میں آفس میں جا کے کام کرنے کے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ جب آنے والی جنریشن کو دیکھتے ہیں جو کہ یو نو دے آر سو مچ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ دے نو کہ ہاؤ ٹو میک یوز آف دیز ٹیکنالوجی اینڈ ہاؤ ٹو میک شیور کہ جی کہ دے they've got access to information and they make sure that it is it can be made available compared to the people jo ke hamari generation mein ek typical format mein kaam kar rahe the to in 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 short the uh, the solutions which the corporate heads are looking for uh, i think the younger generation with more information oriented and technology oriented approach will be in a better position to uh, you know uh, to give multiple options to uh, to these corporate sets and this is what they are looking for to ab aap karenge kya aap kya karenge ke ji ke aapko pehle ye andaza hoga ke uh, bahut sare um, technology trends like uh, automation hai digital payments hai remote working hai distance learning hai Broadband infrastructure, telehealth, cloud computing, online entertainment. I mean, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा you know जिसके बारे में focus किया जा रहा होगा. And like this, like they say that every cloud has a silver lining. There are several industries which will flourish and create more jobs. Or you know, not to forget that you know these include the technology companies and the online retailers, the healthcare providers. فارماسوٹیکل کمپنیز لاجسٹکس اور یہ ان سب چیزوں کو جب آپ لنک اپ کرتے ہیں کہ جی کہ دا بیسٹ ٹائم لائک این ایو ان از پریزنٹیشن سیٹ کہ جی آپ اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرتے ہیں اینڈ آئی ان مائی ٹرمس آپ تھوڑا سا کتھارسیز کریں اپنا کہ جی کہ ہم ان سارے پرابلمس کا جو آج کل فیس ہو رہی ہیں آفیسز بند ہیں بزنسز فارغ ہو رہے ہیں ہمارے ذہن میں ان کے کیا سولوشنس نکلتے ہیں جب آپ اس کا انالیسز کرنا شروع کرتے ہیں اینڈ یو ہیو بین گیون این ایکسلنٹ اپورچونیٹی سنس موسٹ آف دا بزنسز آر ناٹ ان آپریشن اینڈ یو نو دیر از ایلیمنٹ کہ دیر ول بی ٹائم ریکوائرڈ یو نو فار دیم ٹو کم ری اسٹارٹ دیئر بزنسز وہ ہم سب کو ایک ٹائم مل رہا ہے کہ جی کہ ہم ایک کامن سینس اپروچ اپلائی کریں کہ اچھا کیا چیز کی جا سکتی ہے جس سے ہماری بزنس کی کنٹینیوٹی بڑھ سکتی ہے اسٹارٹنگ ود سم تھنگ ٹو ڈو ود کنسلٹنسی اور دی آفسز وہاں پہ ہم کیسی اپروچ کریں کہ جی کہ ہم کوئی رپورٹس پہ کام کر رہے ہیں کوئی ہم پریزنٹیشنس پہ کام کر رہے ہیں ہم اس میں گھر میں بیٹھ کے کتنی اچھی ریسرچ کر سکتے ہیں ویدر یو ہیو دا ریسرچ کیپیبلٹی ویدر یو ہیو دا گڈ رائٹنگ اسکل ویدر یو آر اے گڈ پریزنٹ یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں اسکل سیٹ ہیں جو کہ اس ٹائم پہ ڈیولپ کی جا سکتے ہیں اینڈ یو نو جس کو میں نے 
समराइज करने की कोशिश की कि यू नीड टू टू डू अट एनालिसिस एंड टू सी के यू नो वट वट सोर्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स इज आर अवेलेबल यू नो एंड स्टार्टिंग विद फैक्ट कि जी कि आपके बहुत सारे इंटरव्यूज एंड असेसमेंट जो हैं वो ऑनलाइन uh, कंडक्ट किए जाएंगे तो अब आपको क्या तैयारी करनी है आपने ये तैयारी करनी है कि जी के यू नो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक ऑनलाइन इंटरव्यूज एंड एंड यू नो और बेसिक फैक्टर्स लाइक कि जी के आपने बैठ के किस तरह से लैपटॉप के सामने बैठना है और आपको कैसे नजर आना चाहिए और आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं आप अपने घर की कन्वीनियंट इन्वायरमेंट में बैठ के यू आर मच बेटर इक्विप टू प्रजेंट योर सेल्फ एंड टू यू नो गिव अ मच मोर इनफॉर्म एंड कॉन्फिडेंट इंटरव्यू टू दीज दीज एम्प्लॉज अब ये जब आप एनालिसिस अपना कर रहे होंगे आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे होंगे तो आपको खुद ब खुद बहुत सारे गैप्स भी नजर आएंगे ये माय पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गैप्स वो गैप्स हैं जो कि जनरली इस वक्त इंटायरली सारी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं बहुत सारे लोग इस इस सिलसिले में ट्रेन नहीं थे कि जी कि कैसे कम्युनिकेट रिमोटली किया जाए कैसे अपने आप को आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे कम्युनिकेट करने के लिए स्किल सेट आपके पास आने चाहिए वो चीज़ें आप एक लिस्ट डाउन करना शुरू कर दें कि जी के ये चीज़ें हम हम में कमी है हम इसको यू नो किस तरह से इस इसमें अपनी एबिलिटी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं अब दिस दिस वन एस्पेक्ट इज बेसिकली एन एस्पेक्ट विच यू नो यू यू नीड टू कीप इन टू कंसिडरेशन कि जी के एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉज इनमें एक इंसिडेंटी है और जो गैप एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो कोई स्पेशलिस्ट कोर्सेस के लिए नहीं किया जा रहा इसके लिए सिंपल कॉमन सेंस लॉजिकल अप्रोच की जरूरत है द अदर फैक्टर विच यू नो फॉर सम ऑफ द इंडिविजुअल्स विच दे शुड ऑल्सो ट्राई एंड 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 एक्सप्लोर इन माई व्यू देर विल बी अ मशरूम ग्रोथ इन द इन द इन द in the businesses people will go and start their own businesses whether small business or medium sized business there will be a huge amount of tendency considering the fact ke ji ke aapke paas bahut zyada employment ya is tarah ki opportunities market mein available nahi hongi jis pe i think anib ne bhi kuch points highlight kiye the and or perhaps in in some um, other uh, you know time we will be able to explain more the what sort of uh, you know businesses you can embark upon or uh, in in our view there will be a lot which will be done in this regard as well uh, i think uh, uh, that's about it i mean i try to uh, to give some of the idea about the perspective of of, of these corporates Uh, what is going on there what is their view with respect to, to finding an immediate solution as well as long term strategy um, in summary uh, i think uh, you all should feel very confident uh, because uh, in this uncertainty um, it's all about how uh, well you be able to analyze the situation and how uh, you know uh, well you are able to apply the common sense and uh, uh, you are already equipped with, with lots of uh, you know skill set all you need to do is to to make sure that how well you be able to to present it to the uh, you know to the potential employers thank you mohit thank you very much mubin sahab aapne itna acha perspective share kiya बच्चों के लिए स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स वर्किंग प्रोफेशन के लिए कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव थोड़ा समझना इसलिए मुश्किल होता है कि यू हैव इन सर्विंग इन बिग फर्म्स और आपका डायरेक्ट लोअर टीयर एम्प्लॉयज के साथ एक्सेस नहीं होता सिंस सी और इस तरह के सीनियर मैनेजर आपको रिपोर्ट करते हैं बट आपके परस्पेक्टिव को समझ के भी लाइन ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया जा सकता है कि वट एग्जैक्टली बिगर कंपनीज इवन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज उनमें क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है 
सो थैंक यू वेरी मच मैंने आपके पॉइंट जो आपके सजेशन है वो नोट कर लिए एंड वाइल रैपिंग अप द सेशन आई विल डिस्कस दैट लेट मी इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर अब्दुल शकूर आप सी एफ ओ हैं कोहिनूर हाई टेक प्राइवेट लिमिटेड के ये कंपनी ओन करती है बॉस होम अप्लाइंसेस को बॉस का जो प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर है एंड तोशीबा एल ई डी पाकिस्तान ये तीनों ब्रांड्स को ये कंपनी ओन करती है सो अब्दुल शकूर साहब इज द ग्रुप सी एफ ओ ऑफ दिस कंपनी एकेडेमिकली ही इज इज एसोसिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट फ्राम आई एफ ए यू के ही इज़ ए मेम्बर ऑफ पब्लिक अकाउंट ही इज़ ए पब्लिक अकाउंटेंट बाई आई पी ऑस्ट्रेलिया एडवांस फाइनेंशियल मॉडलर फ्राम एफ एम आई एंड एम एस सी इकनॉमिक्स एंड एम फिल मैनेजमेंट साइंसिस एज वेल फाइनेंशियल फाइनेंस के एस्पेक्ट से काफ़ी महारत रखते हैं सो वेलकम मिस्टर अब्दुल शकूर क्या आप हमसे डिस्कशन uh, पॉइंट्स के सीक्वेंस में अपना परस्पेक्टिव शेयर करेंगे कि वट आर द स्किल्स वट आर द स्किल सेट स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल नीड टू डिवेलप सो दैट आने वाले टाइम के लिए दे कैन बी प्रिपेयर एंड दे आर वेरी मच मार्केट रेडी थैंक यू थैंक यू मोहित भाई असलकुम आई होप कि आप लोग मुझे सुन सकते होंगे और uh, बहुत शुक्रिया आपके ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का विद द ग्रेट पैनलिस्ट अनीब साहब ने और मोबीन साहब ने बहुत अच्छे अपने पर्सपेक्टिव शेयर किए और uh, जो अनीब साहब ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट प्रेजेंट की दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग आई विल आल्सो शेयर सम इन साइड फ्राम दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज़ वेल सो so, आपने मुझे कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी स्किल्स चाहिए होगी तो उसके ऊपर हम बात करते हैं बिल्कुल मैं अपना पर्सपेक्टिव इसके ऊपर देता हूं इससे थोड़ा सा पहले हम पेंडेमिक पे जस्ट एक व्यू में दे देता हूं नॉर्मली जो इकोनॉमिस्ट हैं वो किसी भी पेंडेमिक को तीन कैटेगरा तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं वी शेप यू शेप और एल शेप वी शेप वो पेंडेमिक या वो रिसेशन है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी जो रिकवरी है वो स्पीडी होगी और उसके बाद जब रिसेशन आता है और रिसेशन के बाद जो बूम आएगा वो बहुत जल्द होगा वी शेप्ड रिकवरी में फिर उसके बाद यू शेप रिकवरी है जिसके अंदर जो उसके इम्पेक्ट होते हैं या स्ट्रक्चरल डैमेजेस होते हैं उसका जो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है देन द थर्ड वन इज एल शेप जो अभी भी नॉर्मली कुछ इकोनॉमिस्ट कैटेगराइज कर रहे हैं इस पेंडेमिक को वो किस पे कर रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे द थर्ड वन इज एल शेप जिसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं या जो डैमेजेस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं सो आई होप के दिस पेंडेमिक इज नॉट एल शेप और यू शेप एंड नॉर्मली द इकोनॉमिस्ट आर कैटेगराइजिंग दिस पेंडेमिक इन वी शेप नॉर्मली आई होप सो दिस इज द वी शेप सो अनीब साहब ने जो रिपोर्ट शेयर की उसी का एक पर्सपेक्टिव एक तो बहुत जबरदस्त ये है कि जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं 45 परसेंट ऑफ द किड्स विल बी विल बी लर्निंग दैट दे विल नॉट प्रैक्टिस व्हेन दे विल बी ग्रेजुएटिंग इन द सेम रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देर आर सेवेंटी फाइव मिलियन जॉब रोल्स डेट विल बी ऑन डिक्लाइनिंग फेस दिस इज अग नंबर बट द गुड न्यूज इज दैट according to the world economic forum report there are 170 133 new job roles that will emerge up to 2022 so the gap between the 77 and the 50, uh, and 133 million is a huge this is an opportunity for the graduates as well but the point is that we have to focus on the skills that are on a merging uh, trend and we have to escape from escape from the skills that are on the declining phase but unfortunately as we are the accountants and auditors the auditing and the accounting uh, skills are on declining phase according to the world economic forum report but this is that uh, the way that we have to lose hope uh, us pe jo world economic forum ki report ke upar wo top 10 declining aur top 10 emerging report, uh, jo skills hai uski baat karta hai to इसके ऊपर अनीब साहब ने भी काफी सारी बात की लेकिन मैं इसमें अपने जो ग्रेजुएट्स हैं उनको एक तो ये कहूंगा कि अगर तो जो भी उनके पर्सपेक्टिव हैं जिसकी तरफ भी वो जाना चाहते हैं वो तमाम जॉब रोल्स जो कि रेपिटेटिव नेचर के हैं वेदर इट इज अ क्लरिकल नेचर या वो कोई अकाउंटेंट है जैसे हमने ब्रांचलेस बैंकिंग की बात की है तो जो क्लरिकल नेचर का काम है वेदर इट इज इन बैंकिंग और एनी अदर कॉरपोरेट 
डिक्लाइनिंग फेज ये बहुत ज्यादा नहीं होगा पहले क्योंकि हमारे पास बहुत से ई आर पीज आ चुके हैं बहुत से सॉफ्टवेयर जैसे हैं अब्दुल मोहित ने भी इसके ऊपर बात की कि ये जो जितनी भी टेक कंपनीज है जैसे लाइक जूम है या व्हाट्सएप है या ये बाकी कंपनीज हैं इन्होंने अभी इमर्ज हुआ है ये किसी ना किसी पेंडेमिक के थ्रू इमर्ज हुए हैं तो अभी बहुत ज्यादा लोग हम चूंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सो so, एक तो बात ये मैं कहना चाह रहा था कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट की टॉप टेन इमर्जिंग स्किल्स हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर जो फर्स्ट नंबर के ऊपर है डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट के वो लोग जो के एनालिसिस पे हैं और जो लोग एनालिसिस करेंगे वेदर इट इज अ बिजनेस एनालिस्ट थ्रू डेटा थ्रू बिग डेटा थ्रू ए या बी आई सो ये हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको डेटा एनालिसिस के ऊपर स्किल uh, उनको गेन करनी चाहिए उनको बिजनेस एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ऊपर जो है वो बहुत सा uh, जो है वो टाइम uh, सर्व करना चाहिए और ये स्किल्स उनको सीखनी चाहिए इसके साथ साथ जो है uh, आजकल हम बहुत ज्यादा इकोसिस्टम की बात करते हैं कि वेदर इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इट हैज इट्स ओन इको सिस्टम और हम एंटरप्रोरियल इको सिस्टम की बात करते हैं so i believe there should be an integrated reporting jab hum ecosystem ki baat karte hain to hamare graduate ko ye pata hona chahiye ki kisi bhi organization ka ecosystem hai kya uh, wo ek corporate entity hai wo organization hai wo kuch bhi hai us ek ecosystem hota hai so there should be an uh, there should be an integrated reporting अच्छा जब हम इसकी बात करते हैं जब हम अकाउंटिंग की या फाइनेंस की या इवन सी की बात करते हैं तो इस ये तमाम जो रोल्स हैं इवन के सी का रोल जो है वो सिर्फ फाइनेंस के रोल के तक नहीं रहा बल्कि उसको अपने तमाम बाकी डिपार्टमेंट्स जो है उनकी भी परफॉर्मेंस को उनकी भी जो वैल्यूएशन है उसको भी देखना है क्योंकि उसको वो ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन के लिए और उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सो so, इसलिए इसके अंदर वो तमाम स्किल्स आनी चाहिए हमारे ग्रेजुएट्स को उनको सीखनी चाहिए जिसके अंदर ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व है जैसे मैंने पहले कहा कि रेपिटेटिव नेचर की जॉब जो है वो तो डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर होंगी लेकिन वो तमाम जॉब जिसके अंदर हमने कुछ एनालिसिस करना है या हमारे जो है वो रेपिटेटिव नेचर की नहीं है उसके अंदर जो है वो ये वो तमाम जॉब्स हैं जो कि डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर नहीं होंगी सो so, कुछ स्किल्स जो कि मैं अपने ग्रेजुएट्स को या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं अगर उन्होंने अपनी जो भी उसका जॉब रोल है उसको उसको सस्टेन रखना है या जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन होना है तो उसके लिए मैं को दो चार स्किल्स जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो इंटीग्रेटेड uh, रिपोर्टिंग की है डेटा एनालिसिस की है और uh, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की एक स्किल है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल जो है वो बहुत जरूरी है और बिजनेस इंटेलिजेंस जो है जो हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे लाइक पावर बी या बाकी सॉफ्टवेयर हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये वो तमाम स्किल्स हैं जो कि हमारे ग्रेजुएट्स को सीखनी चाहिए और आ, हमारी यूनिवर्सिटीज जो है उसके अंदर भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने ये वाली स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है तो लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी ये स्किल्स नहीं है मैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि ये वाले स्किल्स अपने ग्रेजुएट के लिए इन करें अपने करिकुलम के अंदर या वैसे ही वो एक्स्ट्रा करिकुलम जो कि एम्प्लॉयर को और जो इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट so uh, mohit bhai this was uh, these, these are the skills that i believe that are required by the uh, students to enter into any organization aur uh, iske sath ye bhi kahunga ke uh, jo zindagi hai wo just like a bicycle hai jab tak uh, bicycle aage chalta rehta hai to zindagi chalti rehti hai jab bhi wo bicycle uh, ruk jata hai to wo uska jo sawar hota hai wo ya to gir jata hai ya uske sath kuch aur hota hai तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको हर नए दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए ताकि वो अपनी जॉब के अंदर सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट लेके आ सके अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको आ, उसकी जरूरत नहीं होगी उसको आ, कि अगर वो अपने आप को इक्विप नहीं करता उन तमाम रिक्वायर्ड स्किल सेट के साथ जो कि इंडस्ट्री को चाहिए 
थैंक यू थैंक यू वेरी मच अब्दुल शकूर भाई uh, आपने बहुत अच्छा परस्पेक्टिव शेयर किया हमारे साथ बिकॉज आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम करते हैं और यू आर डायरेक्टली वर्किंग विद द फाइनेंस टीम तो आपने कुछ अच्छी स्किल्स uh, भी जिक्र uh, uh, किया मैंने वो नोट किए और मैं इन अपने फाइनल uh, नोट में वो शेयर करूँगा ऑडियंस uh, के साथ अभी वी विल लाइक टू हैव फ्यू क्वेश्चन नॉट मोर देन टू बिकॉज टाइम फैक्टर हमारा जो है वो भी काउंट uh, हो रहा है Uh, दो क्वेश्चंस लेते हैं दो क्वेश्चंस के बाद फिर आई विल एंड द सेशन एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन टू अब्दुल शकूर साहब और मुबीन सोलर साहब बिकॉज अनीब हैड अनदर मीटिंग सो ही हैज लेफ्ट काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करके uh, या रेज हैंड करके बता दें और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन सो विल हैव टू क्वेश्चन एट द मैक्स प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द स्किल्स और जिनका जिक्र किया प्रेजेंटर्स ने एनी वन कैन नोट डाउन और एनी वन कैन हैव अ रिकॉर्डेड सेशन आफ्टर वर्ड्स ऑन द सोशल मीडिया मेरा ख्याल है कि तीनों प्रेजेंटर्स ने बड़ी अच्छी इंसाइट शेयर की अपने अपने नॉलेज के मुताबिक एज अ स्टूडेंट एज अस्पायरिंग ग्रेजुएट एज अ वर्किंग प्रोफेशनल Uh, जो स्किल्स हमें डेवलप करनी है जिन पे हमें काम करना है uh, वो ये हैं कि आपको उस बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड uh, करना है जिस इंडस्ट्री में जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है सो यू कैन बी माइंडफुल ऑफ द टर्मिनोलॉजीज यू कैन बी माइंडफुल ऑफ द प्रैक्टिस विच आर यूज आपको अपनी सोशल नेटवर्किंग स्किल्स डिवेलप करनी है Uh, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग नोटिस्ड ऑन लिंकड इन फेसबुक आई नो पीपल हु गॉट जॉब फ्रॉम लिंकड इन इवन माई सेल्फ आई हैड माई सेकेंड लास्ट जॉब थ्रू लिंकड इन नेक्स्ट ये है कि आपको टेक्नोलॉजी से भी बनना पड़ेगा यू कैन नो मोर से नो टू टेक्नोलॉजी आपको टेक्नोलॉजी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी यू नीड टू नो द Uh, the online meeting softwares uh, uh, remote working uh, habit ye cheeze aapko develop karni padengi uh, aapko apni if if you are going to be uh, in the marketing sector aap apna aap apne aap ko marketing ke taur pe dekh aap marketer ke taur pe dekh rahe hain uh, aane wale time mein to ek degree ki jo knowledge aapne develop ki degree se jo aapne knowledge develop kiya it is uh, not sufficient aapko extra skills develop karni hai jaise ki main aapko ek example deta hu आज से कुछ अर्सा पहले तक डिजिटल मार्केटिंग वाज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग अब आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग इज द की मार्केटिंग टूल विच कंपनीज आर यूजिंग और इसके बगैर मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो uh, कोई भी जो इदारा है वो मार्केटिंग uh, को इम्प्लीमेंट कर सकता है डिफरेंट चीज़ों को विदाउट डिजिटल मार्केटिंग चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज जैसा कि अनिल ने जिक्र किया नोकिया के सीईओ ने अपनी लास्ट स्पीच में ये बड़ा क्रिटिकली और कैटेगोरिकली कहा कि एक्सेप्ट द चेंज मुझे वो स्पीच अच्छी तरह याद है जो साहब थे वो इवन आंसू निकल आए थे उनकी आंखों से बिकॉज द कंपनी वॉज सो सो डिक्लाइनिंग के उन्होंने आखिर में आके कहा कि आई डोंट नो वट वेंट रॉन्ग एक्चुअली नोकिया ने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया था उनका जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बी सिम्बियन उसको कहते थे हम अब तो किसी को याद भी नहीं कि सिम्बियन क्या होता है uh, उन्होंने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया था तो एंड्रॉयड को ना एक्सेप्ट करने की वजह से फ्रॉम मार्केट लीडर स्टेटस दे वेंट आउट ऑफ द मार्केट आपको अपना पब्लिक फियर फैक्टर निकालना पड़ेगा कि आप ऑडियंस uh, को फेस कर सकें उनसे बात कर सकें uh, लोगों से बात करना कॉन्फिडेंटली uh, ये भी एक बहुत नुमाया स्किल है आजकल के दौर में फिर मजीद आगे चलते हैं यू नीड टू डेवलप अ स्किल जिसका आजकल बहुत जिक्र किया जा रहा है लर्न अनलर्न एंड देन री लर्न जो आप चार साल पाँच साल पढ़ते हैं आप जब जॉब सेक्टर में जाते हैं मार्केट में जाते हैं तो यू नीड टू कीप असाइड योर बुक नॉलेज योर थेटिकल नॉलेज उसके बाद आपको कंपनी के पैटर्न के मुताबिक न्यू न्यू नॉलेज डिवेलप करनी पड़ती है सो यू नीड टू लर्न then unlearn and relearn again. Uh, आपको uh, market में opportunities 
जो है उनका नोटिस uh, रखना पड़ेगा यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आप उसके लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म यूज करें अनसर्टन uh, सिचुएशन uh, के लिए बफर अमाउंट ऑफ एसेट्स अपने पास रखें यू नीड टू बी इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के पैटर्न को फॉलो करें लास्टली uh, uh, जो uh, अब्दुल शकूर साहब ने जिक्र किया कि इस अभी जिस हालात से हम गुजर रहे हैं uh, इसको कहना तो नहीं चाहिए कि वी नीड वी हैव टू बी होपफुल हमें पॉजिटिव रहना है बिकॉज uh, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे न्यू जॉब रोल्स इमर्ज हो रहे हैं uh, एक तस्वीर का एक रुख ये है कि द इंडस्ट्री द इकोनॉमी इज़ डिक्लाइनिंग and a lot of jobs are being cut but the the positive aspect of the picture is that a lot of new job roles are being created aur uh, un pe bhi kaam uh, ho raha hai and new talent uh, are being new talent is being required in the market aapko agar achhi skill hai jo aapke technological uh, knowledge achhi hai aur in demand uh, aapne skill develop kar liya so you are very much uh, prone towards getting a job आपको नई स्ट्रीम्स ऑफ इनकम अपने सिस्टम में ऐड करनी है जस्ट नॉट फोकस ऑन जॉब यू कैन यू कैन फ्री लांस सिटिंग फोर आवर्स एट होम आफ्टर योर जॉब नाइन टू फाइव की जॉब के बाद आप घर में भी चार से तीन से चार घंटे उस स्किल पर फोकस करके रेवेन्यू जनरेट इनकम जनरेट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गुड एट राइटिंग आप कॉन्टेंट को पढ़ कॉन्टेंट लिखना शुरू करें फ्री जो मैगजीन्स हैं उनके लिए लिखना शुरू करें Uh, एक टाइम ऐसा आता है कि आप यू आर बीइंग नोटिस्ड ठीक है तो फ्रीलांसिंग uh, में बहुत सारी स्किल्स हैं व्हिच यू कैन लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक अभी हमने फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने uh, uh, अपने फैमिली के लिए कोर्सेरा uh, जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक्सेस दिया सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग कोर्सेज एंड लर्निंग द न्यू स्किल्स इसके साथ ये जो मैंने बहुत सारी स्किल्स का जिक्र किया Uh, I would like to end this session uh, on this note ke uh, stay positive and learn the new things aur technology ke sath apni know how develop kare uh, thank you very much all of you and uh, have a good day jazakallah uh, allah hafiz